পারিজের কুদরা কেটে ফারিশ তাদের মজলিতে হাজরাতে আদম আলা নাবে না আলাহি সালাত ও তসলিমের সঙ্গে মা হাওয়ার নিকাহ দিয়ে দিলেন যেন যেমন নিকাহ দিয়ে দেওয়া আবার আল্লাহ আদমকে এবং মা হাওয়াকে সামনা সামনি রাখতে রেখেছে আবার সামনা সামনি রাখলেন যেমনই সামনা সামনি রাখা হাজরাতে আদম আলা নাবে না আলাহি সালাত ও তসলিম দেখলেন আমি যে প্রথমে চিন্তা করেছিলাম ছুব এবার তো আমার লাইসেন্স হয়ে গেছে তাই না আমার তো লাইসেন্স হয়ে গিয়েছে নিকাহ দিয়ে দিল মানে লাইসেন্স হয়ে গেল এবার আমি ছুতে পারি এই চিন্তা ভাবনা করে কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যেমন সামনা সামনে রাখা আল্লাহ যখন হাজরতে মা হাওয়াকে এবং আদমকে সামনা সামনে রাখলেন হাজরতে সৈয়দনা আদম আলা নেবে কিনা আলাহি সালাত তসলিম আর চিন্তা ভাবনা না করে হাত বাড়াই দিয়েছেন ছিলেন আল্লাহ বলেন হাজরতে আদম বলে হে রব্বে কাহিনা হে রব্বে জুল জালাল আমি তো প্রথমে চিন্তা করেছিলাম ছুবো তার জন্য তুমি আমার নিকাহ দিয়ে দিলে আমার বিবাহ দিয়ে দিলে আমার লাইসেন্স করে দিলে এবার তো আমি ছুটে পারি তাহলে তুমি আমাকে কেন মানা করছো আমাকে কেন ছুটে দিচ্ছ না আল্লাহ বলেন হে আদাম শোন তোর জন্য কোনো জায়জ হয়নি হে আদাম তোর জন্য কোনো জায়জ হয়নি হাজরত সৈদনা আদম আল্লাহ নবী জিন আলহি সালাত তসলিম বলেন হে রব্বে কাইনা হে রব্বে জিনজালাল তাহলে কি করলে আমার জন্য জায়জ হবে আল্লাহ তাবারক ও তালা বলেন হে আদম শোন তোর জন্য জায়জ হবে তবে তোকে দেন মোহর আদা করতে হবে কি করতে হবে দেন মোহর আদা করতে হবে আপনার উত্তরবঙ্গের সিস্টেম কিরকম আছে জানা নাই তবে দুই এক জায়গাতে দেখেছি যখন বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পরে বিয়ে যখন হয় বরযাত্রী যখন আসে আমার সময় কিন্তু খুব কম এটা বোঝাবার জন্য দেরুদ্দের এটা বোঝাবার জন্য আপনাদেরকে এতটুকু বলা আমার নাহলে আমি অন্য দিকে যেতাম আর ইনশাল্লাহ অন্য দিকে যাব যাই হোক আপনাদের দিকে সিস্টেম কি আছে যখন বরযাত্রী আসে আসার পরে ছেলের গার্জেন এবং মেয়ের গার্জেন বসে আলাপ করে ভাই দের মোহর নিয়ে সমাজের নিয়ে আলোচনা করে তাই না যখন আলোচনা করে তখন করে কি জানেন কি বলে যে ভাই বাকি যেন নবদে তাই তো হাও করবেন বাকি যেন নবদে যদি বলে বাকি দে তাহলে বলে তিন লাখ তাই তো আর যদি বলে নগদে তাহলে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার আচ্ছা এখানে যে আপনি মোহর বাঁধলেন আপনি কি আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবার আপনি আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন না পাঠাই দিলেন উকিল সাহেবকে এবং সাক্ষীকে পাঠাই দিয়ে ওখানে গিয়ে বলছেন এজাব কবল করাচ্ছেন ওখানে বলছেন এত টাকা দেন মোহর ধার্য করি মেয়ে তো ওখানে কান্না করছে কি করবে কি বুঝে তাই তা এবার বলেন আপনি তিন লাখ টাকা বাকি মোহর বেঁধেছেন এবার আপনার মেয়ে কান্না করছে কবুল কবুল বোল বোল বলার পরে কবুল করল কবুল করার পরে শ্বশুর বাড়ি গেল বাসর রাত্রে যদি স্বামীকে বলে যে আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মোহর না আদা করবো আমাকে টাচ করতে পারবো না যদি মেয়ে বলে যায় কি হচ্ছে যদি মেয়ে বলে যায় আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মোহর আদা করতে করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত টাচ করবে না যেটা আপনি মেয়ের কাছে এজাজে তাকে নেননি যদি বলে যায় টাচ করতে হবে না কোনো মুক্তি নেই কোনো মহাবিস নেই বলতে পারে কে বলতে পারে যে যদি ওর সঙ্গে মিলন হয় যদি না দিতে পারে তখন যদি না দিতে পারে আর জবরদস্তি যদি মিলন হয় হালালি হবে না হারামি হবে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন বলেন এবার আপনাকে বলি আমার কাছে ধান নাই চাল নাই টাকা নাই পয়সা নাই আমার কাছে কোন কিছু নাই না যে রাম আছে না আমার কাছে রুটি আছে আমার কাছে কিছু নাই হে রব্বে কায়নাত আমি কি মহারাজা করব। चाल तर टा तर 
পয়সা তোর জন্য খেজুর কিছু মোহর নয় তোর জন্য মোহর হচ্ছে আমার নামে মুস্তফার উপরে এবার যদি আপনাদেরকে বলি রাসুলে পাকের মর্যাদাটা কত বড় দেখুন রাসুলে পাকের মাথার চুল পর্যন্ত হাদিসে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে चूल पर्त बर्णना এবার দুই খানা চুলের পাওয়ার কতখানি ছিল দেখুন 
হাজরত সাইয়্যেদা না জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম সময়ের তিরমিজির মধ্যে হাজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করেন হাজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করছেন কি বর্ণনা করছেন হে গোটা বিশ্ববাসী তোমরা শুনে নাও হাজরত জিবরিল ফারিস্তার 600 ডানা ছিল কত 600 600 ডানা ছিল দুই খানার ডানা এত পাওয়ার বড় হয়েছে একটা যদি সাট করে দিত গোটা পূর্বটাকে ঢেকে নিত मृत्यु আর আমরা বলি আমাদের রাসূল জীবিত যেরে বলে সুবহানাল্লাহ আমরা রাসূলকে মৃত বলি না যারা মৃত বলে তারাই আসলে মৃত যেহেতু আমার নবী মুস্তাফা হায়াতুর নবী যেরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মুআসা সামিনে کرام রাসূল পাক সাহেব আল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই 63 বছর বয়সে কতগুলো চুল সাদা হয়েছিল বাবা কতগুলো মাদার এজন নবুয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে 17 থেকে 18 খানা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কিন্তু অনেক বড় বড় মুফাসসিরিনদের কথা যে রাসূল পাকের 63 বছর বয়স পর্যন্ত মাত্র 20 খানা চুল সাদা হয়েছিল বলুন সুবহানাল্লাহ রাসূল পাক সাহেবুল আউলা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান শওকাত মর্যাদাটা একবার দেখুন মাজা সামিনে کرام আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাসূলে পাকের মর্যাদা কতখানি বাড়াই দিলেন যে রাসূলে পাক সাহেবুল আউলা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন হে মানব জাতি তোমরা যদি আমার নৈকট্য লাভ করতে চাও হে মানব জাতি তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও হে মানব জাতি তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন তোমরা আমার হাবিব নবী মুস্তাফা রিতে বা করো অনুসরণ করে চলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ নবী মুস্তাফা আল্লাহ রব্বে কায়নাত কে বলেন হে রব্বে কায়নাত হে রব্বে জুল জালাল তুমি 18000 মাখলুকাত কে তৈরি করেছো তুমি জান্নাত করেছো জাহান্নাম করেছো যে তুমি আমাকেও তৈরি করেছো কিন্তু মানব জাতি তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার কেন ইত্তেবা করবে আমার কেন অনুসরণ করে চলবে আমার কেন পায়রবি করে চলবে অল্প সময় 2 এক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব কথাটা শুনুন কথাটা শুনুন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা 2 এক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব যেহেতু উলামায়ে کرام চলে এসেছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কে নবী মুস্তাফা বলেন হে রব্বে কায়নাত তুমি আসমান থেকে জমিন জান্নাত থেকে জাহান্নাম এমন কি তুমি সমস্ত জিনিস তৈরি করেছো আমাকেও সৃষ্টি করেছো হে রব্বে কায়নাত মানব জাতি কেন তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার ইত্তেবা করবে কেন আমার অনুসরণ করে চলবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন হে নবী মুস্তাফা আমি তোমাকে যেটা বললাম সেটা তুমি এলান করলে मानुष के मानव जति के दाओ मानव जति जो पवार तुम्हारण चले तुम লাভ কুচ্চো হে নবী শুনে নাও শুনে নাও আমি তোমার উম্মতিকে লাভ দেব বলে কি লাভ দেবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন তোমার উম্মতির আগে কার এবং পিছে কার সমস্ত গুনাহকে maaf করে দেব সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন হে নবী মুস্তাফা তোমার উম্মতি যদি আমাকে পাওয়ার জন্য তোমার ইত্তেবা করে চলে তোমার অনুসরণ করে চলে তাহলে আমি খোদা তোমার উম্মতির আগে কার এবং পিছে কার সমস্ত গুনাহ খাতাকে maaf করে দেব যেন বুঝতে কুরআন বলছে কুরআন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন ওয়া গফির লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রাহিম বাবা বাবা মাসা সামনে کرام আমরা আল্লাহ পাক কে চিনতে পারলাম না রাসূল পাক কে চিনতে পারলাম না মাসা সামনে کرام যাই হোক 
কতক্ষণ দশ মিনিট হ্যাঁ অল্প সময়ের মধ্যে যে কথাটা বলবো বলেছিলাম ওখানে ছেড়ে দিয়েছি কি কি জায়গাতে ছাড়লাম ওই যে ওইটা যদি না বলি তা থেকে যাবে নামাজের কথা বলেছিলাম না খালি একটা বলবো একটা বলবো কি নামাজ সর্বপ্রথম আল্লাহ তাবার কথা আমাদেরকে দিলেন আপনাদের মর্যাদাটা দেখুন খালি নবী মর্যাদাটা আপনাদের যে বলে আমি শেষ করে দেবো কারণ আল্লাহ আজকে যে আমরা যে মহাফিলটা আপনারা করেছেন আপনারা জানেন না পাঁচ অক্ত নামাজ পঞ্চাশ অক্ত থেকে পাঁচ অক্ত নামাজ জিনিস এসেছিল তাই না হ্যাঁ আমি পঞ্চাশ অক্ত আপনারা বলবেন যেটাই বলবেন আমি জানি তবে আমি আপনাদেরকে বলি সংক্ষেপে বলে দিই বলবো আল্লাহ তাবারা কতালা পাইগম্বর পাইগম্বর আজম নবী মুস্তফা মেরাজে গেলেন আর উম্মে হানের ঘর থেকে নেবি গেলেন মেরাজে আর শিকল লড়তেই ছিল ওজর পানি বইতেই ছিল নেবি ঘুরে এলেন ছাত্র আসতে বসে কাটাই দিলেন যার নাম দেখলেন যার নাম দেখলেন সব দেখলেন নামাজ নিয়ে এলেন হ্যাঁ নামাজ নিয়ে আসার পরে পঞ্চাশ অক্ত কমাতে কমাতে পাঁচ অক্ত নিয়ে এলেন সংক্ষেপে বলে দিয়ে ছেড়ে দিই কেন মেহমান এসে হাজির হয়েছে আমার বলা ঠিক হবে না পঞ্চাশ অক্ত কাটাতে কাটাতে কত তো নিয়ে এলেন পাঁচ অক্ত পাঁচ অক্ত নামাজ নিয়ে আসার পরে আল্লাহ রব্বে কায়নাত কেন গিয়ে বুঝতে পাবেন হে রব্বে কায়নাত হে রব্বে চুল জ্বালান আমাকে আমাকে তুমি পাঁচ অক্ত নামাজ দিলে হে রব্বে কায়নাত আমি এই পাঁচ অক্ত নামাজ আমার উন্মতিকে আমি কখন দেব আমার উন্মতিকে এই ফজরের কথাটা বলে শেষ করে দেব কয়ক আল্লাহ তাবার কালের পাইগাম্বার নেবি বলছেন হে রব্বে কায়না তুমি আমাকে যে পাঁচ অক দিলে তাহলে আমি আমার উন্মতিকে কখন নামাজ দেব আল্লাহ তাবার কালা বলেন হে নবী মুস্তফা তুমি তোমার উন্মতিকে ফজরে তুই রেখাতে ফরজ নামাজ দিয়ে দাও বলছেন যে আদম কে হুকুম হয়েছিল তারপরে আদমের আমি দোয়া কবুল করেছিলাম সময় ছিল সময় ছিল আল্লাহ 
কান্না করলেন আমি দোয়া কবুল করলাম সময় ছিল ফজরের সময় তুমি লাভ চাইছো তোমার উম্মতের ফায়দা চাইছো তুমি শুনে নাও তোমার উম্মত যদি তো ফজরের দুই রেখা আদা নামাজ আদায় করে তাহলে যাই রকম আদম তিন বছর কান্না করার পরে যেই সব পেয়েছিল যেই নাকি পেয়েছিল তোমার উম্মত যদি কেউ ফজরের দুই রেখা নামাজ আদায় করে আমি তাকে তিন বছরের সব দেব সামনে গ্রাম হাজরাতে রসুলের পাক কে আল্লাহ বললেন হে রসুল তোমার উন্মতির জন্য ফায়দা চাইছো তোমার উন্মতিকে বলে দাও তোমার উন্মতি যদি কেউ ফজর দুই রেখা নামাজ আদায় করে যে রকম হাজরাতে আদমকে তিন সমস্যা কান্না করার পর যে সব দিয়েছিলাম যে নেকি দিয়েছিলাম তোমার উন্মতিকে আমি সেই সব দেবো সেই নেকি দেবো যদি কোনো সুবাহ আল্লাহ মহাজার সামনে গেলে নামাজ পড়বেন তো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ সেখানে নামাজ পড়বেন দেখি হাত তোলেন তো নামাজ কিন্তু